period uh, preservation periods some of you have requested for these two items ఈ రోజు మనము ఫామ్ నెంబర్స్ తర్వాత ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ గురించి ఒక వీడియో చేయమని చెప్పేసి అడిగారు ఆ వీడియో అనమాట ఈ రోజు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా సీక్వెన్స్ లో పెట్టి ఇవ్వటం కోసం ఈ వీడియో చేయటం జరిగిందండి నోటీస్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉండేటువంటి అవర్స్ ఏముంటాయి అందులో ఏ టైమ్ లో ఏం చేయొచ్చు ఎస్బి ఎప్పుడు చేయాలి ఏ టైం నుంచి ఏ టైం చేయాలి అట్లాంటిదన్ని కూడా నోటీస్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటారు ఎం సిక్స్ ఏ అనమాట ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ లో పెట్టేవడం జరిగింది టైమ్ బిల్స్ ఎం సెవెన్ మంత్లీ టైమ్ స్టేట్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ వన్ లో ఇచ్చి కొన్ని క్వశ్చన్లు కొన్ని ఫామ్ నెంబర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మంత్లీ టైమ్ స్టేట్మెంట్ ఎం ఎయిట్ జూమెయిల్ లిస్ట్ ఎం నైన్ చెక్ స్లిప్ ఎం టెన్ ఎండిడబ్ల్యూ అంటే మెమరాండమ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఎం లెవెన్ నోటీస్ ఆఫ్ హవర్స్ ఆఫ్ హవర్స్ ఫర్ డెలివరీ అండ్ డిస్పాచ్ ఆఫ్ మెయిల్స్ ఎం ట్వెల్వ్ బుక్ ఆఫ్ అడ్రసీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎం థర్టీ టూ మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫర్ సెక్షన్స్ ఎం ఫార్టీ టూ మెయిల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఫర్ మెయిల్ ఆఫీసెస్ ఎం ఫార్టీ త్రీ అంటే వాల్యూమ్ సెవెన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది విలేజ్ స్టార్టింగ్ లిస్ట్ ఎం ఫిఫ్టీ టూ జనరల్ ఏంటంటే వాల్యూమ్ సెవెన్ వాల్యూమ్ సిక్స్ సంబంధించి మీకు వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ వన్ అలాగే వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ త్రీలో కూడా మీకు ఈ ఫామ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి పోస్ట్ మాస్టర్స్ ఆర్డర్ బుక్ ఎంఎస్ వన్ టెరర్ బుక్ ఎంఎస్ టూ నామినల్ రూల్ ఎంఎస్ ట్వెల్వ్ స్టాటిస్టికల్ రిజిస్టర్ ఎంఎస్ థర్టీన్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఎం లెవెన్ ఎం ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఎం ట్వెల్వ్ నోటీస్ అవర్స్ ఆఫ్ డెలివరీ ఫర్ డిస్పాచ్ ఆఫ్ మెయిల్స్ ఇక్కడ ఎంఎస్ ట్వెల్వ్ వచ్చేసరికి నామినల్ రూల్ అనమాట స్టాటిస్టికల్ రిజిస్టర్ ఎంఎస్ థర్టీన్ స్టాటిస్టికల్ మెమరాండమ్ ఎంఎస్ ఫోర్టీన్ పోస్ట్మెన్ బుక్ ఎంఎస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇది వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ త్రీ నుంచి మెయిల్ ప్యూన్స్ బుక్ ఎంఎస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డ్యూ బ్యాగ్ లిస్ట్ ఎంఎస్ సెవెంటీ ఫోర్ విలేజ్ పోస్ట్మెన్ బుక్ ఎంఎస్ ఎయిటీ ఫైవ్ విలేజ్ విజిట్ విలేజ్ పోస్ట్మెన్ విజిట్ బుక్ ఎంఎస్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్లీ విలేజ్ రిటర్న్స్ ఎంఎస్ ఎయిటీ ఎయిట్ కంప్లైంట్స్ అండ్ సజెషన్స్ బుక్ ఎంఎస్ నైన్టీ ఫోర్ బుక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంఎస్ వన్ నాట్ ఫోర్ ఇవి కొన్ని ఫామ్ నెంబర్స్ అండి ఇంకా కొన్ని ఫామ్ నెంబర్స్ చూద్దాము హెచ్ఓ సమ్మరి ఏసీజీల మీద కొన్ని ఫామ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాల్యూమ్ సిక్స్ పార్ట్ త్రీ నుంచి చాప్టర్ వన్ అండ్ టూ లో అనమాట హెచ్ఓ సమ్మరి ఏసీజీ వన్ TCB అంటే ట్రెజరీ క్యాష్ బుక్ ఏసీజీ టూ బిఓ సమరి ఏసీజీ త్రీ ఏ బిఓ సమరి అంటే ఎస్ఓలో వేస్తారు హెచ్ఓ సమరి అనేది హెచ్ఓలో వేస్తారు అనమాట ఈ సమరీని ట్రెజరీ పాస్ బుక్ అంటే బ్యాంక్ ఇక్కడ కట్టేటప్పుడు వాడేటువంటిది ట్రెజరీ పాస్ బుక్ అనమాట ఓచర్స్ రాస్తారు నెంబర్స్ అవన్నీ కూడా ఏసీజీ ఎయిత్ అది మెమరాండమ్ ఆఫ్ రెమిటెన్స్ అంటే బ్యాంక్ రెమిటెన్స్ అనమాట హెచ్ఓలో ఏసీజీ లెవెన్ అంటారు ఎస్ఓ రెమిటెన్స్ టు బ్యాంక్ అంటే ఎస్ఓ నుంచి బ్యాంక్ కి రెమిటెన్స్ చేసేటప్పుడు వాడేటువంటి ఓచర్ అనమాట అది ఏసీజీ థర్టీన్ ఏసీ డ్రాయింగ్స్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఎస్ఓ అంటే ఏసీజీ ఫోర్టీన్ అది అంటే బ్యాంక్ నుంచి డ్రా చేయాలంటే ఆ ఓచర్ ని వాడతారు ఈ రెండు ఈ మూడు కూడా డిస్కంటిన్యూ అయిపోయినాయండి ఇప్పుడు సిఎస్ఐ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏసీజీ లెవెన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అనేటువంటిది డిస్కంటిన్యూ అయిపోయినాయి ఏసీజీ ట్వెల్వ్ కూడా ఉండేది అది చెక్ సంబంధించి చెక్స్ రెమిటెన్స్ కి సంబంధించి అనమాట అది కూడా డిస్కంటిన్యూ అయిపోయింది బిఓ డెలీ అకౌంట్స్ ఏసీజీ ట్వంటీ టూ ఏ లెటర్ పోస్టేజ్ అకౌంట్ లెటర్ పోస్టేజ్ అకౌంట్ అంటే మనకి అన్పెయిడ్ అన్ని చేస్తుంటారు కదా ఏసీజీ ఫార్టీ ఫోర్ డిపాజిట్ అకౌంట్ ఏసీజీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇవి ఏసీజీకి సంబంధించి అలాగే పార్సల్ లిస్ట్ ఆర్పీ త్రీ పార్సల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్పీ ఎయిట్ రిజిస్టర్డ్ లిస్ట్ థర్టీ టూ ఆర్పీ రిజిస్టర్డ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్పీ థర్టీ త్రీ టెక్నాలజీమెంట్ కార్డ్ మనకి తెలుసు కదా రిజిస్టర్ పోస్ట్ వాడతాం టెక్నాలజీమెంట్ కార్డ్ ఆర్పీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ ఆర్పీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ పెద్ద సంస్థలు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు వాటికి బల్క్ గా ఆర్టికల్స్ వస్తే స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ లో వాడతాము ఇందులో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ లో అన్పెయిడ్ ఉంటే వెయ్యము అలాగే ఏదన్నా డబ్బులు వసూలు చేయవలసి ఉంటే కనుక కస్టమ్స్ డ్యూటీ కానీ అట్లాంటిది అందులో వెయ్యం స్పెషల్ ప్రొసీజర్ లిస్ట్ లో ఏమేయరు అంటే ఏదన్నా వసూలు చేయాల్సి ఉంటే అందులో వేయరు డెలివరీ స్లిప్ ఆర్పీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఎస్బి స్లిప్ ఎస్బి స్లిప్ అంటే ఎస్బి ట్వంటీ సెవెన్ అండి ఎస్
సబ్ పోస్ట్ మాస్టర్ మంత్లీ రిపోర్ట్ అనేది నెలకు ఒకసారి ఉంటుంది సెవెంటీన్ ఏ అనమాట మంత్లీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంవోస్ వెరిఫైడ్ జనరల్ సిక్స్ ఈ మంత్లీ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎంవోస్ వెరిఫైడ్ అనేది మన ఇన్స్పెక్టర్ గారు వీళ్ళు వేస్తుంటారు అనమాట తర్వాత మెయిల్ ఓవర్ సీరు అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ ఎస్ థర్టీ సెవెన్ ఎంవో చెక్ స్లిప్ ఎంవో సెవెంటీ ఈ ఎంవో సెవెంటీ గుర్తు పెట్టుకుంటాక ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను సెవెంటీ రూపీస్ మనకి ఐపీపీబీ లో మన ఇది తర్వాత మీకు ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సంబంధించి కూడా కొన్ని పాయింట్స్ చూద్దామండి ఇక్కడ నేను సీక్వెన్స్ గా వన్ ఇయర్ ఫస్ట్ పెట్టడం జరిగింది తర్వాత ఎయిటీన్ మంత్స్ ఇక్కడ కింద డిఫరెంట్ కలర్స్ లో ఇచ్చాను టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అలా ఇచ్చాను అనమాట టేక్ స్క్రీన్ షాట్ కరస్పాండెన్స్ రిలేటింగ్ టు రాబరీస్ తెఫ్ట్స్ సంబంధించి ఇన్లాండ్ లో సంబంధించి రాబరీస్ గానీ తెఫ్ట్స్ గానీ జరిగితే అది వన్ ఇయర్ ఏ ఉంటుంది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రిజిస్టర్స్ కూడా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆఫ్టర్ న్యూ వన్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ వన్ ఇయర్ అయిన తర్వాత కొత్తది ప్రిపేర్ అవ్వగానే తీసేస్తారు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రిజిస్టర్స్ ఆల్ రికార్డ్స్ రిలేటింగ్ టు ఆర్ఎల్ పార్సల్ మనీ మెయిల్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి అన్ని కూడా వన్ ఇయర్ అండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇవి వన్ ఇయర్ కి సంబంధించి అలాగే ఎయిటీన్ మంత్స్ ఏంటంటే వర్క్ పేపర్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎంఎస్ అండ్ సెక్షన్స్ సంబంధించి వర్క్ పేపర్స్ అన్ని కూడా ఎయిటీన్ మంత్స్ అనమాట తర్వాత కరస్పాండెన్స్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ పార్సల్స్ అండ్ ఆర్పీస్ కూడా ఎయిటీన్ మంత్స్ ఏదైనా ఆర్ఎల్స్ గానీ డిస్పోజల్ చెప్పాలంటే ఎయిటీన్ మంత్స్ అలాగే ఎస్ఆర్ఓ ఆధార్ రికార్డ్స్ ఎస్ఆర్ఓ లో మిగతా రికార్డ్స్ అన్ని కూడా ఎయిటీన్ మంత్స్ అరేంజ్మెంట్ రిజిస్టర్ అంటారు అంటే వాల్యూమ్ సెవెన్ లో అనమాట మనకి ఇది అరేంజ్మెంట్ రిజిస్టర్ అంటే ఆ రోజు ఏమేమి అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తారో ఈ క్లర్క్ తయారు చేస్తారు అది సర్వ్ ఆఫీస్ లో అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ అలాగే డైలీ రిపోర్ట్ మనకి తెలుసు డైలీ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది హెచ్ఎస్ఏ ప్రతిరోజు కూడా రికార్డ్ ఆఫీస్ ద్వారా సూపరింట్ గారికి పంపిస్తారు ఆ డైలీ రిపోర్ట్స్ కూడా ఎయిటీన్ మంత్స్ అనమాట ఇవన్నీ వాల్యూమ్ సెవెన్ లో నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మీకు డే బ్యాక్ బుక్స్ అనేటువంటివి కూడా యూబిఓ డిబిఓ అనేటువంటివి ఉంటాయి అక్కడ యూబిఓ డిబిఓ కి సంబంధించి టూ ఇయర్స్ అండి ప్రిజర్వేషన్ పీరియడ్ తర్వాత డ్యూ బ్యాక్ లిస్ట్ అనేటువంటివి కూడా ఉంటాయి బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఈ బ్యాగ్స్ కి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అన్ని కూడా టూ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సిబిఓ ఈ సిబిఓ వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ అనమాట డే బ్యాక్ బుక్ వాటికి టెన్ ఇయర్స్ సిబిఓ అదర్ దాన్ సిబిఓ మిగతా అన్ని కూడా టూ ఇయర్స్ ఏ ఉంటది బ్యాక్ బ్యాలెన్స్ బ్యాక్ రిజిస్టర్ డే బ్యాక్ బుక్స్ రిజిస్టర్స్ ఇంక సిబి ఆఫ్ యూబిఓ డిబిఓ ఇవన్నీ కూడా టూ ఇయర్స్ ఏ బ్యాగ్ సంబంధించి రిజిస్టర్ షోయింగ్ బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ మెయిల్స్ బిట్వీన్ సర్కిల్స్ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ బ్యాగ్ రికార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా టూ ఇయర్స్ ఉంటది కాన్ఫిడెన్షియల్ రికార్డ్స్ క్యారెక్టర్ షీట్స్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ డైడ్ చనిపోయిన వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్షియల్ రికార్డ్స్ అంటే అపార్స్ అంటారు కదా యాన్యువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిపోర్ట్స్ వాళ్ళు ఎలా పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారనేటువంటిది ఇది వరకు సీక్రెట్ గా ఒక కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్ అనేటువంటిది తయారు చేసే వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ అది ఎంటీఎస్ కావచ్చు ఎంటీఎస్ ఉండేది కాదు కానీ పోస్ట్ మెన్ పిఏ అండ్ అబౌ క్యాడర్ అందరికి కూడా ఈ కాన్ఫిడెన్షియల్ రికార్డ్స్ అనేవి ఆ కాన్ఫిడెన్షియల్ రికార్డ్స్ ని అపార్ అంటున్నారు అంటే అన్యల్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ రిపోర్ట్ అనమాట ఇప్పుడు అది కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు ఇది వరకు కమ్యూనికేట్ చేసే వాళ్ళు కాదు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అనేది తెలిసేది కాదు అక్కడ ఉండేది రికార్డులు ఈ కాన్ఫిడెన్షియల్ రికార్డ్స్ క్యారెక్టర్ స్ట్రీట్ షీట్స్ అనమాట అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెరిఫికేషన్ కి క్యారెక్టర్ షీట్స్ పంపిస్తారు కదా అవన్నీ కూడా చనిపోయిన తర్వాత రెండేళ్ల పాటు అట్టు పెడతారండి అలాగే రిటైర్ అయితే కనుక ఐదేళ్ళు అట్టు పెడతారు ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఇన్వాలిడ్ పెన్షన్ కనుక వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళకైతే కనుక జనరల్ గా ఎవరికైతే ఇన్వాలిడ్ పెన్షన్ ఇస్తారో వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు అట్టు పెడతారు లేదా త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ డెత్ వాళ్ళు చనిపోతే కనుక ఇన్వాలిడ్ పెన్షన్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి చనిపోతే కనుక త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ డెత్ వరకు అట్టు పెడతారు అనమాట రిటైర్మెంట్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఇన్వాయిసెస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ స్టాక్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయో స్టాక్ డిపోకి పంపించినాయి కానీ వచ్చినాయి కానీ రిసీవ్డ్ ఆర్ రిటర్న్ త్రీ ఇయర్స్ అండి ఎర్ర బుక్ ఇన్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ త్రీ ఇయర్స్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ కి త్రీ ఇయర్స్ బుక్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమిన
పెక్నరీ క్లెయిమ్ అంటే పెక్నరీ అంటే మనీ అనమాట క్లెయిమ్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక కంప్లైంట్స్ వాటిల్లో కంపెన్సేషన్ కానీ అట్లాంటివన్నీ కూడా మూడేళ్ల తర్వాత కేసు క్లోజ్ అయిన తర్వాత మూడేళ్ళకు కానీ చేయరనమాట పిఎఫ్ పర్సనల్ ఫైల్స్ కానీ అఫీషియల్స్ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ యొక్క పర్సనల్ ఫైల్స్ కరస్పాండెన్స్ పర్సనల్ ఫైల్స్ కానీ డీజీ సర్కులర్స్ పిఎంజీ సర్కులర్స్ గ్రడేషన్ లిస్ట్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ గ్రడేషన్ లిస్ట్ ఆఫ్టర్ న్యూ వన్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇవన్నీ కూడా త్రీ ఇయర్స్ అట్టు పెడతారు గ్రడేషన్ లిస్ట్ కూడా తయారయ్యేది మూడేళ్ళకు ఒకసారి అండి అదే కదా సీనియారిటీ లిస్ట్ అంటారు మీకు తర్వాత ఇవి ఇందులో మీరు చూసారు ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ ది ఎయిటీన్ మంత్స్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ అని చెప్పాను నేను గుర్తుపెట్టకుండా ప్రయత్నం చేయండి ఇంకో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎక్విటెన్స్ రోల్స్ సిక్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ అండి సిక్స్ ఇయర్స్ అని ఒక చాటు చెప్పాను కాన్ఫిడెన్షియల్ రికార్డ్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ హూ క్యారెక్టర్ రోల్స్ ఇందా అక్కడ చూసాం మనం కాన్ఫిడెన్షియల్ రికార్డ్స్ క్యారెక్టర్ రోల్స్ ఎంత అండి నార్మల్గా అయితే డెత్ అయితే కనుక టూ ఇయర్స్ రిటైర్ అయితే కనుక ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పేసి చూసాము ఇక్కడ కనుక రిమూవ్డ్ కానీ డిస్మిస్డ్ కానీ సిఆర్ కానీ అయితే కనుక సిక్స్ ఇయర్స్ అనమాట ఫైవ్ కాకుండా సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది రిటైర్మెంట్ తర్వాత అయితే ఇది కాకుండా డిస్మిస్ కానీ రిమూవల్ అయితే కనుక సిక్స్ ఇయర్స్ అట్టు పెడతారు ఎక్విటెన్స్ రోల్స్ కూడా సిక్స్ ఇయర్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఉన్నాయండి డే బ్యాక్ బుక్ ఆఫ్ సిబిఓ ఇందాక చెప్పాను సిబిఓ సంబంధించినటువంటి డే బ్యాక్ బుక్ కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ స్టాక్ రిజిస్టర్ కానీ ఇక్కడ మీకు స్టాక్ రిజిస్టర్ ఇందా అక్కడ ఏం చూసాం మనం ఇక్కడ ఇన్వాయిసెస్ చూసాం స్టాక్ డిపోర్ట్స్ సంబంధి ఇన్వాయిసెస్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ స్టాక్ రిజిస్టర్ అయితే కనుక పోస్ట్ ఆఫీస్ లో స్టాక్ రిజిస్టర్ అయితే టెన్ ఇయర్స్ అండి రిపేరబుల్ బ్యాక్ రిజిస్టర్స్ అన్ని రకాల బ్యాక్ రిజిస్టర్స్ ఏమైనా అన్సర్వీజబుల్ గానీ రిపేరబుల్ గానీ అలాగే డూప్లికేట్ పాస్బుక్ అప్లికేషన్ గార్డ్ ఫైల్ గానీ ఇవన్నీ కూడా టెన్ ఇయర్స్ అండి డిపిబి గార్డ్ ఫైల్ కూడా టెన్ ఇయర్స్ అట్ పెట్టాలి ఈ సిక్స్ ఇయర్స్ ది ఈ టెన్ ఇయర్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఆర్డర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ రికార్డ్ ఆఫీస్ యొక్క ఆర్డర్ బుక్ ఇందా అక్కడ చదివిందేమో పోస్ట్ మాస్టర్ ఆర్డర్ బుక్ అండి ఇది అది త్రీ ఇయర్స్ ఇది మీకు మనకి ఏంటనమాట ఆర్డర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫీస్ గానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ గానీ అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ లో ఆర్డర్ బుక్ అంటాం కదా అందులో ఐఆర్ ఐఆర్ అంటిస్తారు మీరు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కాకుండా మిగతా అన్ని కూడా ఆర్డర్ బుక్స్ ఏదైనా రికార్డ్ ఆఫీస్ గానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ గానీ అది నాట్ టు బి డిస్ట్రాయిడ్ వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ హెడ్ ఆఫ్ సర్కిల్ పర్మిషన్ లేకుండా డిస్ట్రాయ్ చేయకూడదు నామినల్ రూల్స్ ఆఫ్ టోకెన్ హోల్డర్స్ మెటల్ టోకెన్స్ అని తెలుసు మనం వాల్యూమ్ సెవెన్ లో చదువుకున్నాము అవి అవి కూడా వితౌట్ పర్మిషన్ ఆఫ్ చేయకూడదు అలాగే ఏదైనా ఎంక్వైరీ జరుగుతుంటే దానికి సంబంధించినటువంటి వర్క్ పేపర్స్ గానీ కరస్పాండెన్స్ గానీ అది కూడా వితౌట్ హెడ్ ఆఫ్ సర్కిల్ పర్మిషన్ లేకుండా డిస్ట్రాయ్ చేయకూడదు ఒకవేళ డిస్ట్రాయ్ చేయాల్సి వచ్చినా కూడా టు బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఆఫీసర్ పీసెస్ టేరింగ్ తోటి మొక్కలు మొక్కలుగా కట్ చేసి సోల్డ్ యాజ్ వేస్ట్ పేపర్ కింద మొక్కలను అమ్మాలన్నమాట రిజిస్టర్ ఆఫ్ అన్డెలివరబుల్ పాస్బుక్స్ ఇన్ ద డిపాజిట్ ఇన్ హెచ్ అండ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ సర్టిఫికేట్ లెజ్జర్ ఇవి కూడా పర్మనెంట్ హారం అది అవి చెప్పకుండా చేయకూడదు నామినల్ రూల్ తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్ సైలెంట్ అకౌంట్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎస్బిసిఓ ఎస్ఓస్ ఇవి కూడా ఈ రెండు కూడా పర్మనెంట్ అండి ఈ రెండు కూడా పర్మనెంట్ నామినల్ రోల్ లిస్ట్ ఆఫ్ సైలెంట్ అకౌంట్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎస్బిసిఓ ఇవన్నీ ఈ రెండు కూడా పర్మనెంట్ ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి థ్యాంక్ అండి ఇది షార్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు కెరీర్ పోస్ట్